रिकॉर्डिंग थैंक यू याद नहीं रहता है ओके चिल्ड्रन आर यू क्लियर
और बी को नीचे ले लिया वाई इक्वल टू वन रूट इज विथ प्लस अदर रूट इज विथ माइनस इन बिटवीन इसको एम वन नाम दिया और इसको आई यू क्लियर तो अगर ये याद रहेगा ना वेरी इसी अगर इक्वेशन बहुत कॉम्प्लीकेटेड है याद रखना इफ द इक्वेशन इज गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इमीडिएटली यू नो द सेपरेट पेयर विल बी वाई इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स या वाई इक्वल टू माइनस एच माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स समझ में सो यू अगर तुमको सेपरेट करने को नहीं हो रहा है दिस इज अ शॉर्टकट मेथड मैं बता रही हूं इन दिस वे काम आएगा ओके नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ओके सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इन द स्लोप फॉर्म पेयर ऑफ लाइंस इन स्लोप फॉर्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां तक ना दिस विल हेल्प यू टू डू द Equation is faster. Slope form. Now look at this. Sum of the slopes m1 plus m2. Again, I will tell you. Add the root a plus root of x square minus a b. Do so. Minus root of x square minus a b. Are you able to see the board clearly? Yeah, I think so. So these two will be cut. So what is left? Minus h by b. Minus h by b. Minus 2h by b. If you remember the formula, you will remember it very well. Sum of the slopes is minus two h by b because b positive or b negative term cancel. Product of the slopes. Product of the slopes. You can write x minus y into x plus y. So I'm going to write this. The root of x square minus a b minus h upon b. Or ये वाले दोनों साइड minus है minus बाहर निकालो root of x square minus a b plus h upon मतलब मतलब तुमको आ गया प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज ए बाय बी बिग डिस्कवरी नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स एंड सम ऑफ द स्लोप्स है हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन तो हम लोग कैसे लिखेंगे यू हैव गॉट द सम ऑफ द स्लोप्स प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स हाउ विल यू फाइंड आउट द इक्वेशन एनीबॉडी इन द क्लास सम ऑफ प्रोडक्ट होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं एनीबॉडी हु कैन टेल मी If you have the sum and product, how will you do it? It is a quadratic equation in. It is a quadratic equation in M. Why? Because there are so, two slopes. Equation in M. So, तुम लोगों ने n से लेके सीखा है. हम लोग नाम ली x में लिखते थे यहाँ पे n में लिखेंगे m square minus sum of slopes. Okay. मैं यहाँ पे directly लिखती हूँ m one plus m two into m plus product of slopes. So equal to zero. M m square minus sum is minus two h by b into m. Product of the slopes is a by b equal to zero. A b common denominator b se cross multiply karoge b m square plus two h m plus a equal to zero. Don't forget this is the slope form of the same pair of lines. Jab hum log a square x square likhte the a x square plus two h x y प्लस बी वाई स्क्वायर लिखते थे उसको हमने ऐसा मॉडिफाई किया अब सब सब लोग सोचेंगे ये कैसे आ गया आई विल शो यू अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस प्लीज कॉपी दिस आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू कॉपी दिस व्हेन आई टीच दिस यू विल कम अक्रॉस सम यूजफुल सॉल्यूशंस व्हिच विल हेल्प यू When you have finished this, you tell me, ma'am, proceed. अच्छा मैंने homework दिया है maths में उसमें maybe one or two problems there is an error you can ask me I will send you the solutions in fact I think I should start sending the solutions but अगर तुम लोग करोगे ना खुद करोगे it will have more effect. Can I proceed now? 
those who don't remember m1 was minus h plus root of h square minus ab upon b m2 was equal to minus h minus root of h square minus ab upon b and i added and i sub a product i found the product i got the sum of the slopes as minus 2h by b product of the slopes as a by b it's a quadratic equation in m because there are two lines so two slopes hence we got this equation can i proceed children can i proceed थोड़ा जोर से बोलो ओके नाउ व्हाट शुड एवरीबॉडी माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन वाज ax2 2hxy b y स्क्वायर इक्वल टू 0 पूरे इक्वेशन को अगर मैं x2 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा आई डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय x2 तो ये a हो जाएगा 2hxy डिवाइडेड बाय x2 8x2 कट जाएगा x हो जाएगा b y2 x2 हो जाएगा करेक्ट Now, don't you think if the line is passing through origin, y equal to m is there? Then so y by x can also m. So look at this man. Y by x the whole square. So it will be b m square plus two h m plus a equal to zero, which I know this way also. Don't know why it's like that though. Remember this short form. I divide the entire equation by x square. Y by x is slope of the line passing through origin. Hence, I got the equation in slope form directly. Got it? I want response, children. मुझे response दो. Okay. Now I'm going ahead and I'm going to the exercise. Okay. Of the CBC, you follow this. It will help you. मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को बहुत आसान लगेगा जब तुम करोगे इसको फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन फर्स्ट इज टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो कंबाइंड इक्वेशन कुछ नहीं है जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट फॉर राइटिंग द एग्जाम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन ये लिखना जरूरी है This becomes six x square plus x y minus y square equal zero. It doesn't take long to multiply. If you know what I am saying, a one b two plus a two b one is two h. Next question is now this is a pair of lines which is not passing through origin. X minus two y plus one equal to zero. Or the other idea is x minus minus one minus one. It's just two y minus one. And x minus three y plus two equal to zero. Now I would like the people to listen to me and then copy. Suppose I have an equation a one x plus b one y plus c one equal to zero. A two x plus b two y plus c two equal to zero. In the product, then in the product, what will happen? A one x plus b one y plus c one into a two x plus b two y plus c two equal to zero. मल्टीप्लाई करते समय a1 a2 x1 फिर b1 b2 y2 थोड़ा सा गैप छोड़ दियो b1 b2 y2 बीच में x y टर्म है तो x y के लिए x into y and this x into y तो क्या आएगा a1 b2 plus a2 b1 और ये टर्म क्या आएगा x y plus b1 b2 y2 आ गया अब क्या करना है x का टर्म और y का टर्म x का टर्म तो क्या आएगा जब a1 x को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और a2 x को कांस्टेंट c1 के साथ तो a1 c2 plus a2 c1 और ब्रैकेट में वहां लिखोगे x और उसके बाद y टर्म आएगा y टर्म में क्या लिखोगे b1 y कांस्टेंट c2 b2 y कांस्टेंट c1 तो क्या लिखेंगे b1 c2 plus b2 c1 Into y or 
कॉन्स्टेंट वाला टर्म जहां पे एक्स और वाई नहीं है सी वन सी टू अब देखो कैसे इसको रिप्लेस करते हैं लेट ए वन ए टू बी ए यू हैव टू लर्न दिस ए वन बी टू प्लस बी टू ए वन सॉरी ए टू बी वन इज इक्वल टू टू एच बी वन बी टू एज इक्वल टू बी ये जो एच के आगे का वैल्यू है द स्टूडेंट आर वॉचिंग डू यू हैव अस टू जी B1 C2 plus B2 C1 is given as 2F. Standard and C1 C2 का नाम है C. अब मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ और इस इक्वेशन का होमोजेनियस डिग्री इक्वेशन तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री तो becomes a square plus 2h x y plus b y square plus 2g x फिर 2f y plus c Equal to zero. ये एक दम याद रखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स कहीं याद आ रहा है लिखा हुआ डू यू रिमेम्बर सीन दिस इज समय कहा देखा था सर्कल में लेकिन ऐसा नहीं था सर्कल में ये तो नहीं रहता एक्स वाई तो नहीं रहता है और सर्कल में एक्स स्क्वायर का कोई क्वेश्चन और बाई स्क्वायर का कोई क्वेश्चन वन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो सर्कल में पैराबोला में हाइपोबोला में एलेक्स में दैट्स वाई एक्स एक्स वेरी इंपॉर्टेंट कुछ भी डाउट होगा तो अभी अभी पूछ लो ठीक आस्क योर डाउट्स नाउ सो दैट यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी प्रॉब्लम कैन आई प्रोसीड नाउ जो सिखा रही हूं समझ में आ रहा है कमिंग वीक I will be starting with determinants also. That's the fourth chapter of CBSE. ताकि तब हम जब ब्रेक से आएंगे तो we will start with calculus. एक बार calculus शुरू हो जाएगा ना तीन महीना calculus ही करेंगे. That means we will be doing in the month of June, July, August. June, July, August तक पूरा का पूरा calculus खत्म करना. तो हमारा major portion खत्म हो जाएगा फिर खाली vectors जैसे छोटे-छोटे chapters हैं. छोटे हैं लेकिन बहुत important हैं. Okay? So I am taking this off, but we will equation it. X plus two y minus one into x minus three y plus two equal to zero. Combine equation के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा state board को combine equation. तो मैं बहुत simple technique से multiply करूँगी one x into one x x square, two y into minus three y six y square. अब बीच का term x into minus three y is minus three x y. 1x into 2y plus 2x5 minus 3 plus 2 minus x5 हो गया। अब constant के साथ multiply करोगे 2 into x 2x, 1 into minus minus 1 into x is minus x, 2x minus x is positive uh, uh, positive x, फिर 2y into 2 4y minus 3y into minus 1 plus 3y 4y plus 3y is 7y. मुझे steps लिखने की जरूरत ही नहीं और last term minus 1 into 2 is minus 2. हो गया. If you know what I'm saying, it becomes easy. To get the constant term, you just multiply the constant. X term के लिए x का with constant और ये वाला x with this this constant. Y के term के लिए y with the constant and this y with this constant. Then constant का term only constant को multiply करके. Are you clear with this multiplication, children? Can I proceed? I need a response. तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? Passing through two comma three and parallel two and parallel two. Coordinate axis, ready? Parallel to coordinate axis. Can I? Correct. Find the combined equation of 
पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री मतलब ये जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू कॉमा थ्री एंड पैरल टू कॉर्डिनेट एक्सिस अब टू कॉमा थ्री एक्स कॉर्डिनेट टू है If a line is passing through two comma three and parallel the coordinate axis, this line has an equation x equal to two, and this line has an equation y equal to three. Diagram बना लोगे इसी को देखो. So draw the diagram x o x dash y o y dash point two comma three से parallel to y axis is x equal to two. Parallel to x axis is y equal to three. So x minus two equal to zero and y minus three equal to zero are required lines. So combined equation कैसे करोगे? Combined equation is x minus two into this is the simplest of kind of equation. X square term नहीं आएगा. X y है ना? Minus three x minus two y plus six equal to zero. इसका मतलब ही क्या हुआ? जब x square और y square terms नहीं हैं तो इसका मतलब है दो स्लाइड्स आप पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस सो दिस इज गिविंग एन एग्जांपल हाउ इट विल लुक ओके फोर्थ क्वेश्चन पासिंग थ्रू 2 कॉमा 3 पासिंग थ्रू 2 कॉमा 3 एंड परपेंडिकुलर टू एंड परपेंडिकुलर टू एंड परपेंडिकुलर टू 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0. So it is passing. Abhi dekho thoda alag ho gaya. Now the line is passing through 2 comma 3 and it is perpendicular to these two lines. Dono lines. So ye tum logon ne last year sikha tha. Slope form mein. Ye bahut important hai. Suno ekdam and then you do it. If a line is perpendicular to this line, line perpendicular to 3x plus 2y minus 1 equal to zero, implies that we should extend it. 2x, 3y, or which we sign minus dalo, or here we will write plus lambda equal to zero. Because we have no constant. We don't know. We just exchange it. We know because slope of a line is minus a by b. So minus 3 by 2 here we stop it, and here we माइनस थ्री बाई टू है और इसका स्लोप इज माइनस टू बाई माइनस थ्री कैन यू सी द प्रोडक्ट इज नेगेटिव वन सो द टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू इच अदर क्या करना है जस्ट एक्सचेंज और बीच में प्लस टू है उसको माइनस करो और यहाँ पे लैम ना सिक्स इट पास थ्रू टू कॉमा थ्री कहा से जाता है थ्रू टू कॉमा थ्री वी लाइक टू इंटू टू क्योंकि वो पॉइंट टू एंड थ्री आई ऑन इट माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस लैमडा इक्वल टू जी Four minus nine minus five is lambda is equal to minus five. उधर जाते जाते positive हो जाएगा. तो lambda का line uh, equation value मिल गया. ऐसे required first line is first line is two x minus three y plus five equal to zero. अब दूसरे line का perpendicular. Line perpendicular to x minus three y plus two is is three यहाँ पे आएगा. वन यहाँ पे जाएगा ये माइनस साइन है सो थ्री एक्स प्लस वाई प्लस लेट अस सेव न्यू लेबना नहीं दी कुछ और लिख दीजिए कैसे पता चलेगा ये सही व्हाट इस द स्लोप ऑफ़ दिस लाइन माइनस वन अपऑन माइनस थ्री माइनस एक बाय बी वन बाय थ्री और इसका स्लोप माइनस थ्री वन बाय थ्री इनटू माइनस थ्री प्रोडक्ट ऑफ टू कंपेटिबल लाइंस इस ऑलवेज माइनस वन ये लास्ट के तुम लोगों ने सिखा दो दो लाइंस कंपेटिबल हैं उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट विल बी माइनस वन सिंस टू कॉमा थ्री लाइज ऑन इट हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री इनटू टू प्लस थ्री प्लस म्यू इक्वल टू जीरो थ्री टू जा सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन तो म्यू का वैल्यू आ गया माइनस नाइन सेकेंड लाइन का इक्वेशन हो जाता है देवरफॉर सेकेंड लाइन इस थ्री एक्स थ्री एक्स प्लस बाय माइनस नाइन इक्वल टू जीरो अब कंबाइन्ड इक्वेशन कंबाइन्ड इक्वेशन ऑफ वन एंड टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैंने बताया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वेरी सिंपल टेक्निक आई शोड यू एक्स वाई टर्म्स वाई स्क्वायर टर्म्स एंड देन एक्स एक्स वाई टर्म एंड देन एक्स टर्म एंड देन वाई टर्म एंड कांस्टेंट सो टू इन
3x into this constant plus 15x minus 18 plus 15 minus 3x. Up, sorry, xy. Constant value, xy term value. 2x into y, 2xy. Minus 3, y into 3x, minus 9, minus 7xy. Abo karte, 2 into 9, minus 18. Okay, 3x into 5, plus 15, minus 3x. Abo y term, minus 3 into minus 9, minus into minus plus 27. y into 5, plus 5y. So, matlab study to y. Minus 45 equal to 0. It's step me on that if you're very careful. Then go. I just got you the next set of combined pair of lines. Please note it down so that we can go to the next easily. All the students who are watching, are you understanding? Are you understanding? Is that uh, who's, uh, that's Janvi? Man. Oh, good, good, good. Good man. Abhishek, Sneha. Okay, so number of people watching is less because I chemistry the test. Okay. Unfortunately, my first few recording moments still are here. I don't know what happened. Sneha, are you understanding? So, next guy. Uske baad thode se problems from the entrance mein dikhana chahti hu. Ek aur question aise karte combine equation wala. Ye chapter main ye hafte mein dheere dheere karke complete karungi. Usi tarah determinants chalu karenge kal. To kal hum log karenge 1 o'clock ko ye wala. 2 o'clock ko maths ka I will do the determinants. And 3 o'clock we will do electrostatics. Oh, Kalni person. Kalni person. Okay. Everybody has understood this now. I can run this. So passing through, passing through minus one, comma two, one is parallel to. 1 is parallel to x plus 3y minus 1 equal to 0 and other is perpendicular to and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 equal to 0. Ready? So no. Same way. Come for a line parallel to the slope. Same over. Required line, first step, required line is parallel to x plus 3y minus 1 equal to 0. Therefore, x plus 3y minus plus lambda equal to 0. But what lies on it? Minus 1 comma 2 lies on it. That we have lambda 5 plus it. So, x is equal to minus 1 plus 3 to 2. 6 minus 1 is 5. Like in maha pe jate jate minus 5. Therefore, first line is x plus 3 by minus 5 equal to 0. Second line, required second line is perpendicular to, is perpendicular to 2x minus 3 by minus 1 equal to 0. And when I got that the perpendicular to this, this 3 or 2 exchange for all. Therefore, required line, required second line is 3 here, 2 here, which may sign minus is plus color. Achha, there is a question some people ask, ma'am, if it is minus here, then what do you do? If it is minus here, then you don't know, change that. If it is here, then it is minus here, then you don't change that. You don't change that. You don't change that. Okay? Plus mu equal to 0. Now, you will say minus 1 comma 2 lies on it because both of them are passing through the same point of intersection. Lies on second line. So, we second line. So, we will write here 3 into minus 1. Plus 2 into 2 plus mu equal to 0. 4 minus 3, 1. So mu is equal to minus 1. What is the second line? Second line ka equation is 3x plus 2y minus 1 equal to 0. Up is ka 
और इसका कंबाइंड इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ वन एंड टू ऑफ वन एंड टू आई मल्टीप्लाई दिस सो एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो एक्स इंटू थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई इंटू टू वाई सिक्स वाई स्क्वायर वन एक्स इंटू टू टू थ्री वाई इंटू थ्री एक्स नाइन एक्स वाई नाइन प्लस टू इलेवन एक्स वाई आर ये दोनों पॉजिटिव हैं अब कॉन्स्टेंट अगेन एक्स का वैल्यू माइनस एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस वन एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स वाई वाले टर्म्स थ्री वाई इंटू माइनस वन माइनस थ्री वाई टू वाई इंटू माइनस फाइव माइनस टेन वाई माइनस टेन माइनस थ्री माइनस थर्टीन वाई माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस फाइव वाई I got all the equations that you asked in the question. Got it? कैसे करना है? Parallel line, perpendicular line. Now I'm going to do a bit of revision for the questions that are come for entrance. If you're ready, we will start. This week, again and again, I am telling you, we'll be doing determinants, matrices, and I am giving you multiple choice of the previous chapters that you have done. And when I do assignment page, it will give you solutions from uh, the trigonometry and relations and functions. I will be sending handwritten solutions. I will be sending. I want you to study and make yourself perfect, students. Your homework is जितने chapters cover किए उसको लिख के practice करो Okay, did I like this? May I like this? Nobody answering, please answer. Okay, I believe you have copied this much. Anyone who can write revision questions in triangle ABC, in triangle ABC, small b is given to C, capital B is equal to capital C. These are the angles, these are the sides. Then what is side of A equal to? Options are A root three by two, B one. C half and D one by root two. Okay, so how to do these questions? I'm telling you. Can I have this, children? Can I have this? Can I have this? Okay. Now watch. Can I say by sine rule? Sine rule. Sine rule. Say, we can say B by sine D. Is equal to c by sine c, है ना? But b का value क्या दिया है? Two c. और capital B का angle का value capital three c. C c cancel हो जाता है और तुमको आ रहा है two sine c is equal to sine three c. अब last year तुम लोगों ने सीखा है sine three c का value. You know two sine c के बिल्कुल as as it is sine three c के बिल्कुल as Three sine c minus four sine cube c. You know this is sine three theta ka formula. So you can bring this sine c terms together. Three sine c minus two sine c is one sine c. I am taking this out. Okay. Three sine c minus two sine c is one sine c minus four sine cube c equal to zero. What is common? Sin c is common. Under one minus four sin square c equal to zero. Either sin c is zero or one minus four sin square c is zero. What of sin square c is equal to one by four? Sin c is equal to plus or minus one by two. What of ये thirty degree हो गया? और sin thirty होता है half और हमारे पास वो answer है 
जीरो वाला आंसर नहीं सो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट बी मार्क्ड इज जीरो बिकॉज़ एंगल सी जीरो मतलब ट्रायंगल बनेगा ही ओके ओके चिल्ड्रन just a couple of questions more when we go into the physics part tomorrow there will be no class i request everyone some of the students are way behind what i am teaching please catch up in next two days and make sure you are revising everything kare ya nahi kare next wala kare ya nahi kare Please tell me, children. The color school. Okay. Then only uh, she is watching. Me is watching. Pakistan. There is four people there. Sia. Okay. I will give you a genuine question. The genuine question. In 2018, came some of all the solutions, all solutions, some of all solutions of equation of equation x cos x, okay, into cos pi by six plus x into cos pi by six minus x. Minus half equal to one is in zero to pi is k is k pi pi k. The answer is pi k. K equal to this came in J May in two thousand eighteen. Options given are thirteen by nine, B eight by nine, C twenty by nine. And D is two by three. Are you ready for this question? So then, if you are not ready, you tell me. All right. Ready or? Okay. Now let's start. Ready? Start with me. ये equation इन्होंने last year में जैसा class किया था. Cos of a plus b into cos of a minus b. Is cos square a minus sine square b. अब तुम लोग पूछोगे मान कैसे है? तुम लोग expand करो normal cos a plus b वाला formula और cos a minus b और उनको multiply करके देखो तुमको ये formula लगेगा. तो हम यहाँ पे a is pi by six. So a cos x cos a plus b into cos a minus b is cos square pi by six minus sine square x. Okay, bracket के अंदर लिखा है जैसे लिखते हैं minus half equal to one. Now cos square cos pi by six is root three by two. Cos square pi by six is three by four. Three by four minus half हम करते हैं, okay? And then we will proceed. Eight cos six. A three by four minus half one by four आता है. One by four minus sine square x आता है. ये sine square x को हम थोड़ा सा modify करके लिख सकते हैं. We can write it in the form of one minus cos square x. It will be easier. देखते हैं. Eight cos x into so we'll write continuously. ये sin square x को ऐसे लिखते हैं one by one minus cos square x okay let's see what happens eight cos x eight cos x into अब हम इधर open करेंगे one by four minus one four one जब four minus three by four आए minus into minus plus cos square x and eight cos x equal to one open करो four two is a eight four two is a eight Two into minus three minus six cos x. Cos square x into eight will be how much? Eight cos cube x. Divide four by one. I mean two. So we have here four cos cube x minus three cos x equal to one by two. Isn't this the formula for cos three theta? Cos three x is equal to one by two. Which angle of cos is one by two? Pi by six. Yeah, we have to find zero to pi. The first quadrant is positive. So I will say cos three x is equal to. Normally we say cos pi by six. So three x is equal to two and pi plus or minus pi by six. Let's go. If three go down, let's go. Let's go again. Two and pi by three plus or minus pi by eighteen. I got this is your solution. 
So please note it down. आपको ये answer लेने लिखना है. Better find the final answer. Half is pi by three. Sorry. Half is pi by three. Pi by three. Yes. Three three is a nine. Okay. Can you please write down this much? Then we will find out the solutions. यहाँ तक लिखो. उसके बाद solutions लिखते हैं. सबसे छोटा value कभी होगा and belongs to integers में. When n is zero. So integers में n zero भी हो सकता है. So zero. Plus or minus pi by n, so positive pi by n because we are not having, we are not taking any. We have said find the sum of the values between zero to pi is k by find the value of k. So first, I have taken plus. So pi by n. Then two ones are two two pi by three plus pi by nine. Now here we will see nine three two are six plus one seven pi by nine. Okay, check whether it is a zero to pi the power of three. Third one two two's are four four pi by three plus pi by nine. Nine is the LCM. Three four's are twelve twelve plus one thirteen pi by nine. Just check whether the values are coming or not. Just check or one done. के बाद minus sign भी आता है. So you got two ones are two two pi by three minus pi by nine. Nine is the LCM. Six minus one pi pi by nine. So I'm getting five pi by nine. Seven pi by nine. Now just convert करके देखो. 180 by 9 is 20. 180 by 9 is 20. 20 to 500. 180 by 9 is 20. 20 to 7 is 140. You say, "Jada nahi le sakte ho," because they are going beyond pi. So zero to pi, that means value aara. You can also see that. Two to the four by three. When you add thirteen pi by nine, aara. So pi by nine is 20. 20 to 30 is 260. So that is not correct. Now what is the sum of these values? Which are pi plus pi pi plus seven pi by nine. Pi by nine is seven pi by nine. Seven pi by nine is seven pi by nine. Thirteen pi by nine. I think one of the options was thirteen by nine. So k pi is k. The value is thirteen by nine. Got it? K the value is thirteen by nine. Students, day May two thousand eighteen. Write it down. Two thousand eighteen day May May. This question has come. That if the cosec into cos pi by six plus x into cos pi by six minus x minus One, that the minus something was it? Minus one half is equal to one. Then, what is the number, sum of the solutions in zero to pi? If the sum of the solution is k pi, what is k? Zero to pi. So, this is very important that you choose that. So, zero to pi. minus sign is not going to come. Minus sign is going to come. That means you have fourth quadrant. Okay. Okay. I am writing the next question. The students can copy this. This came in January two thousand sixteen. If zero is x is between zero and two pi, find the number of real values of x. Real values of x. Okay, which satisfies the equation cos x plus cos two x plus cos three x plus cos four x equal to zero. I would like you people to copy the entire thing that I can explain. So we give multiple choice. So we give them. I will give them to you. This entire week will be review of whatever we have done in physics and maths. We will do more topics by adding to you because they are essential for your revision. Can I proceed? Waiting up. You know the value of the value. He said, "Okay." Can you please tell me? Give me a clear answer. We can start. Kusu, tell me. So please. Okay. Why is this not coming through? Why? So this is the last question I'm doing. After this, we're going into physics. So, is my combination? How is it done? Cos one x and cos four x. One plus four is five. Cos two x and cos three x. Two plus three is five. हम वैसा स्लिटिंग करेंगे. Cos x को cos four x से कैसे के साथ लेंगे? और cos two x को cos three x के साथ. Equal to zero. Cos c plus cos d is two cos c plus d by two five by two. Into cos c minus d by two, four minus one, three by two. ये भी में से two cos. You can see this value will come. 
5 x by 2 into cos 3 minus 2 1 by 2 x by 2. अब इन दोनों में two cos 5 x by 2 common है. और अंदर आ रहा है cos 3 by 2 x plus cos x by 2. Again what will you do? Same method. Cos c plus cos d is 2 cos 3 plus 1. 4 by 2 का half. O by 2 is already 2. 2 का half is 6. 3 minus 1, 2 by 2, 1, 1 by 2, cos x by 2 is equal to 0. You can check. अभी 2 को हम यहाँ पे देखेंगे 0 divided by 2 is 0. That means either cos 5x by 2 is 0 or cos x is 0. 2 अगर सब निकाल सकते हो और cos x by 2 is 0. I know one of my students did this answer correctly. So I was very proud because जब पढ़ाती हूँ ना अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो कोई problem नहीं. Now watch. We have to find the number of values from zero to two pi. सारे values कितने values से पूछा है? और options पे दिए हैं five, seven, nine and three. Five, seven, nine and three. Options दिखाना a five, b seven, c nine and d three. अब whenever you are saying cos of an angle is zero, we say it is an odd multiple of pi by two. So five x by two is equal to या yeah, pi x by two two n plus one pi by two. टू टू कैंसिल एक्स की वैल्यू इज पाई नीचे आएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई फाइव अब जीरो तो पाई का टू पाई तक जो भी वैल्यूज आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा वेर इज कॉस एक्स जीरो मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू के का वैल्यू दिया के बिलोंग्स टू इंटीजर्स यहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स और यहाँ पे एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन फाइव बाई टू 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 कैंसिल एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन रिमेंबर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स And m also belongs to integer. N also belongs to integer. So, all the values record up there. Jo zero to two pi ka data. Okay. Subse pehle n zero log. Two ones are two uh, one pi by five. One pi by five. Two ones are two two plus one three pi by five. Pi by five means one eighty by five is nothing but thirty six. Let's look. Thirty six into three is hundred and ten. No problem. Then comes two two is a four four plus one five 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 by five five. You can take five also. Then two four is a eight eight plus one nine five by five. Thirty six into nine nine six is a fifty four twenty seven three twenty four. Just take it. That also comes seven five by five. Two three is a six six plus one seven five by five. I forgot that seven five by five. So thirty six into seven seven six is a forty two twenty one. Okay. 